Myšlenka, proč ten projekt zorganizovat, vychází z toho, že hlozectví je tradiční sport, poměrně starý a v dnešní době se všechno hrozně rychle mění. Vznikají nový odnože lezeckých sportů. Pro nás bylo hrozně důležité najít nějakou cestu, jakým způsobem vlastně bychom to hrolezectví měli transformovat tak, aby bylo pořád aktuální i pro dnešní lidi, i pro dnešní mladí lidi. Ten cíl má takový dvě roviny. Jedna rovina je navázat nějakou dlouhodobou spolupráci s okolníma zeměma. No a další cíl, chtěli jsme si vyzkoušet nějaké aktivity v rámci toho projektu, které nám pomůžou k tomu lezení přitáhnout další lidi, kteří o něho můžou mít zájem, lidi, kteří třeba lezení nikdy neskoušeli. Ta příprava byla náročná i v tom, že vlastně bylo potřeba dát dohromady šest partnerských zemí, kteří se, se kterými jsme se do začátku toho projektu neznali. Takže kromě Českého hrleckého svazu se partnery projektu stal slovenský hrlecký svaz Jamaes, Maďarská hrlecká asociace, slovenský hrlecký svaz, chorvatský hrlecký svaz a klub Alpino Italiano jako zástupce Itálie. Potom ten projekt samotný začínal analýzou, kdy jsme společně s těmi partnery vůbec zkoumali, jaké problémy kdo řeší. Začátek spolupráce byl takovým docela překvapením. Na jedné straně tady byly organizace, kde skoro hlavní jejich činnost spočívala v tom, že pomocí dobrovolných průvodců vodí skupiny lidí, školních dětí po horách a vlastně jim zpřístupňují něco jako vysokohorskou turistiku. Řada těch svazů provozuje i takové aktivity jako horská kola, jeskyňařina, patří tam alpinismus. Obrovské spektrum činností, které ty svazy pokrývají, velké rozdílnosti v organizační struktuře, vlastně hodně odlišné zaměření, což vlastně bylo pro nás takové jako na jedné straně velice obohacující, na druhé straně překvapení a rozhodli jsme, že tohle budeme reflektovat v těch různých horolezických setkáních, kterých proběhlo pět. Tak vlastně z debaty s partnery nám vyšlo, jaká témata potřebujeme řešit. Vyšlo nám z toho takových šest témat, které jsme potom řešili v rámci projektu. Udělali jsme na každé téma pracovní skupinu. Vlastně jedna pracovní skupina řešila otázku, jak ukázat mládeži lezení jako atraktivní sport, kterému se mohou věnovat. Uh, to this project, we already had like uh, several events. We already started a mobile climbing board project in Hungary, which means that uh, schools can rent for free uh, mobile climbing walls and we help them how to use it. We teach them how to, how to uh, spot the, the children climbers, which routes and how to climb. And also there was uh, uh, climbing camps. We try to introduce climbing for, for schools. One of the outcome of, of our meetings or our project, it's a booklet which helps uh, to introduce climbing in schools and also contains a methodological proposal for uh, education of PE teachers, physical ed uh, education uh, teachers, because we really believe that climbing should be started in the schools. První horolezecký týden byl v Adršpachu, Adršpach pod Teplické skály a vlastně byl zaměřený na tradiční pískovcové lezení, ukázat tu tradici 
etiku pískovcového lezení, ti zahraniční horolezci byli docela v šoku z toho, jakým způsobem se u nás leze, jak je tam, jak je tam obrovská psychická náročnost, jak málo jištění je k dispozici. Vlastně jsme si ani netroufli pustit je samotné na to lezení do skal, ale měli jsme pro každou skupinku lesců naše průvodce, lesce, kteří to znali, kteří jim většinou ty cesty i vytáhli, zajistili, poradili jim co a jak, protože to je úplně specifická disciplína, která byla pro ty lidi z těch tisíc zemí hodně zajímavá. Byl na to zaměřený i program, kdy vlastně jsme jim ukazovali tu historii, jak se to vyvíjelo, ukazovali jsme jim jak nějaké nejznámější postavy vývoje našeho lezení pískovcového. Byl to vlastně takový ten svět našich pískovcových skal a skalních měst. Dalším tématem byla práce se třetí generací, kde vlastně byly zase rozdíly. Některé svazy se třetí generací pracují poměrně systematicky a dělají pro ně akce. Někde vlastně žádná takováhle organizovaná aktivita, která by šla tímhle směrem, není. Uh, I was leader of uh, working group for third age people and disabled. Uh, since then I also have a beard because I was the youngest in this uh, group. But uh, in the meantime, during those meetings, we prepared uh, free flyers with uh, a lot of information for uh, those uh, people uh, because our main goal was how to involve uh, disabled people, third age people into mountaineering, into climbing, how to share our knowledge uh, with uh, them. And one really good aspect was also that we start with cooperation. We had first exchange with veterans from Czech Republic come to Slovenia on our uh, meetings. And I hope this we will uh, spread also on other uh, countries and on other uh, third age people. Takže druhý meeting proběhl ve slovenských Tatrách. Byl organizovaný s slovenským svazem a účastnili se organizace i Maďaři. A vlastně co na něm bylo specifické, že jsme byli všichni na jedné horské chatě uprostřed hor, kde jsme se vždycky večer se, sešli po těch aktivitách. Aktivity se tam byly provozovat různé, od chození po horách, po lezení více délkových tradičních cest. Byly tam i možnost les sportovnější cesty, řada lidí provozoval i bouldering, na který je tam řada terénů. A večer jsme se všichni sešli zase v té chatě a tam probíhaly prezentace, přednášky, společné aktivity. Takže vlastně byl to takový ten společný život v horách.
Horlecké aktivity velice často probíhají někde v chráněných oblastech, v národních parcích a proto jsme zařadili i téma vlastně té ochrany přírody. Uh, our working group uh, cooperation with institution and access restrictions uh, had 10 uh, meetings uh, in four mountaineering weeks. System of nature protection on, in, in our federation are very different. What we could uh, have a common is the output of our working group and that is uh, how to manage and open climbing uh, areas. There are some rules and uh, recommendations. For example, uh, ranger coat, ranger activities, how to place the fixed protection and other important uh, materials. Třetí setkání probíhalo v Paklenici, kde je to taková kombinace moře a hory a sportovní lezení, co je na tom zajímavé, že vlastně ta oblast je velice koncentrovaná, je to Národní park Paklenica, není rozlohou velký, takže tam vlastně jsme se všichni potkávali a viděli i při těch aktivitách, což nebylo jenom lezení jako takové, ale byla to i turistika, feraty, podívali jsme se do jeskyně, pracovali jsme i se školními dětmi, které přišli si vyzkoušet lezení a vlastně byla tam hrozně zajímavá i ta spolupráce s vedením Národního parku a s tím, že ta celá, celý ten týden byl, byl hodně propojený s Národním parkem, kde jsme se potkávali v prostorách, které vlastně byly zpravované Národním parkem. Měli jsme tam přednášky o tom, jak spolupracují horolezci s ochranáři v tomto směru. To byla taky zajímavá zkušenost. Dalším tématem, které jsme řešili v pracovních skupinách, byla metodika. During six gatherings of the methodology and training work group we have accomplished in the last three years, uh, the working group gathered many experts from uh, many sports and activities that we today call mountaineering. Uh, we were set a main task. The, our main task was to find uh, our uh, common denominators, what is it that we are all doing and that we are doing good and to find also those things that we might not be doing good and to find solutions how to rectify that uh, by asking colleagues from other federations. One product which we all found uh, very important, especially with this uh, 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 upcoming uh, boom of the importance of sport climbing, uh, we decided to harmonize all the knowledges available to us and to put them into a brochure which uh, gives a little bit of insight in the way how this training should be organized but also gives a bit of insight on what the world standards are especially those uh, in, uh, uh, set by the UER. The second uh, brochure that we have produced uh, uh, in this working group uh, looks at the mountain education as a whole and uh, gives uh, advice and uh, gives some best practices for trainers of all activities and sports in the mountains how to approach to uh, organization and how to approach at the methodics of teaching uh, skills and how and uh, pro, and uh, passing on knowledge to students. Takže čtvrtý meeting proběhl ve slovenské planici a byl vlastně zvláštní tím, že proběhl v zimě. Ta zima je vždycky dost riskantní, protože když nejsou podmínky, jsou laviny, tak je velice možné, že celý týden se bude sedět v chatě a nebude moc vůbec nikdo vyrazit do hor, což se nakonec nestalo, protože počasí nám přálo, takže jsme se mohli věnovat jak alpinismu, 
tak lezení v ledu, třeba i dry toolingu, chození po zimních horách, ty aktivity byly velice pestré a velice se nám to vydařilo. Co tam byla taková zvláštnost, že vlastně jsme byli ubytovaní v chatě, která, kde probíhal výzkum vysokohorských podmínek, byly tam pokoje, kde bylo možné nasimulovat vysokohorské podmínky, byla tam celá laboratoř, kde vlastně se dala zkoumat fyziologie a zátěž lidí v vysokohorských podmínkách, čili to byl zase jakýsi nový rozměr, se kterým jsme se mohli seznámit. Páteří těch horolezeckých národních organizací jsou horolezecké kluby. Tam vlastně probíhá nejvíc té činnosti, takže tématem, které jsme řešili, bylo i, jakým způsobem podpořit tyto kluby, jak vlastně ty kluby fungují v jednotlivých zemích a hlavně jsme se snažili najít nějaké propojení mezi těmi kluby na mezinárodní úrovni. I'm, uh, I'm the leader of the working group about the cooperation uh, international between the different clubs of of this project the we we start our work examining the actual situation and the the current international participation of the different federations we prepare the list of these clubs and we We, make a doc we made some documents about uh, the different activities, the ethics, the values, the technical rules of uh, every country. Poslední hrolecký týden proběhl v údolí Aosty v Itálii, kde vlastně obrovské spektrum aktivit, které se tam dají provozovat od sportovního lezení jednodélkového, vícedélkového, až po vysokohorské výstupy, kdy jsme vystoupili na vrcholy nad 4000 metrů ledovcové. Jsme měli možnost navštívit i hodně tradiční horolezeckou oblast Valdo Orko, kde se lezou spáry tradičně po vlastním ještění. Je to zase evropská, v Evropě velice známá významná oblast. Vlastně tam byla ještě taková jedna zajímavost, že jsme měli možnost navštívit velmi tradičního velkého výrobce horolezeckého vybavení. To spektrum bylo asi v té Itálii nejširší, od vysokých hor až po žulové skály. No a taky to mělo takový ten nádech toho, že to byl poslední týden, všichni jsme se už navzájem znali a možná jsme si říkali, že se vidíme na takovéhle akci naposled, ale na druhé straně jsme už se plánovali, kdy se kdy potkáme v nějakých menších skupinách a budeme v těch aktivitách, které nás všechny baví, pokračovat.
oddělitelnou součástí moderního světa jsou média, která vlastně nám spolu vytváří to, jak vnímáme svět kolem sebe. Ať už se podíváme na sociální sítě, na internet, televize, tištěná média, jakákoliv forma komunikace, to je všechno, co vlastně utváří názor každého z nás. A v tomhle směru jsme taky chtěli porovnat zkušenosti, jak s tím, která federace pracuje, jak, tím, jak s tím ty horolecké organizace dokáží zacházet, co jim pomáhá nejlépe komunikovat jejich záměry, jakým způsobem vlastně využívají ty možnosti, které nám ta média nabízejí. Our working group uh, has the name uh, uh, infrastructure and communication and uh, during uh, last two years we uh, met several times together with uh, all members of this group from each country and final task was to create kind of map of uh, all communication channels which can help a national association to com better communicate with their members or potential members. Asi největším přínosem je, že se nám podařilo navázat spoustu kontaktů mezi zúčastněnými partnery a to jak na osobní rovině, v osobní rovině, tak v rovině odborné. To je něco, co určitě zůstane, až ten projekt skončí. Na tom budeme moct stavět další roky, protože ta spolupráce už se tam rozeběhla, běží a poběží. To je něco, co si myslím, že je asi taková největší přidaná hodnota, kterou si z toho všichni odnášíme. Když se potom zamyslíme nad těmi jednotlivými tématy, tak samozřejmě Někde se daří to téma postrkovat lépe. V některých zemích třeba neběží tak, jak by se nám to líbilo, jak by jsme si všichni přáli. Na druhé straně zrovna v té ochraně přírody tam je veliká šance, že to, co se v projektu podařilo vymyslet, tak se dál bude rozvíjet na úrovni Evropské horolezecké organizace, která určitě výsledky té pracovní skupiny převezme. Tam ta skupina přinesla kus know-how, se kterým se bude dál pracovat. Určitě velká spolupráce, kterou plánujeme do budoucna po ukončení projektu, je ve spolupráci mezi mládežnickými organizacemi, čili budeme určitě organizovat mládežnické tábory v jednotlivých zemích, mládežnické kempy a chceme i rozjet ve větší míře spolupráci mezi sportovními mladými lesci, hlavně mezi alpinisty, kde zase se rýsuje nějaká další možnost spolupráce. Oblast metodiky a vzdělávání lektorů, kteří potom v těch jednotlivých zemích tu metodiku vyučují, tak zase tady je možnost je nějakým způsobem spojit síly a zase je posouvat, aktualizovat jejich nějaké know-how, které potom předávají dál. To je další vlastně přínos toho projektu. Otázka je, jak se nám bude dařit ta spolupráce mezi kluby. Tady v tomhle tom směru máme něco rozeběhnutého, ale samozřejmě tu štafetu potom musí převzít ty kluby, to už bude záležet na nich, jak se jim s tím bude dařit pracovat dál. No a vedle témat, které vlastně byly předmětem toho projektu a která budeme dál v nich nějakým způsobem pokračovat, tak zase vznikají další nápady, už možná na úrovni nějaké dvoustrané, trojstrané, trojstrané spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, kam třeba může patřit například nějaká práce s, s postiženými lidmi, kteří se chtějí věnovat pohybu v horách, horolezectví, nebo spousta dalších nápadů, které ovšem potom budou záležet na těch jednotlivých zemích, jestli se domluví a budou pokračovat v nějakých dalších společných projektech. Nápadů je hodně, otázka je, kolik na ně zbyde času a energie. Doufáme, že se že z toho ty jednotlivé země dokáží zase získat ještě něco navíc. A byl bych velmi rád a hodně se těším na to, že se určitě dočkáme nějaké další spolupráce nad jinými projekty, ať už s těmi partnery, se kterými už se známe a umíme spolupracovat, tak třeba i s nějakými dalšími zeměmi, které do toho projektu přizveme. Těm možností je hodně a máme proto dobrý základ. Myslím, že nás čekají v budoucnosti zase podobné a další zajímavé projekty. Thank you.